আসসালামু আলাইকুম एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ চলে এসেছি আপনাদের সাথে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আজকের পর্বটি সাগর কন্যা কুয়াকাটাকে ঘিরে তাহলে শুরু করা যাক বাহিরে প্রচন্ড বৃষ্টি আমরা আমরা হোটেল থেকে খেয়ে আর বের হতে পারতেছি না যাই হোক তিন নাম্বার সতর্ক সংকেত আমরা এখানে এসেছি আমরা বরিশাল থেকে রওনা হওয়ার পরপরেই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি এই বৃষ্টি আর সমুদ্র সৈকত ছিল তিন নাম্বার সতর্ক সংকেত সাগর ছিল উত্তাল এই সময় কিছু পর্যটক সাগরে নেমে গোসল করছিল সাগর কতটা উত্তাল আপনারা নিজের চোখেই দেখুন তিন বেলা খাওয়ার জন্য এখানে অনেকগুলো হোটেল রয়েছে সবগুলো হোটেল প্রায় একই কোয়ালিটি সমুদ্র সৈকতের পাশে মূল রাস্তাতেও ওই হোটেলগুলি দেখতে পাবেন পছন্দ মতো হোটেলে বসে সকালে নাস্তা দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার খেয়ে নিতে পারেন এখানকার হোটেলগুলোতে মাছ কিনে ফ্রাই করে খেতে পারেন তা অবশ্যই দরদাম করে নিতে হবে এখানে রাতের বেলা সমুদ্র সৈকতে হরেক রকম মাছ কাঁকড়া অক্টোপাস চিংড়ি সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সারি সারি দোকানে দেখতে পাবেন দরদাম করে মাছ কাঁকড়া চিংড়ি অক্টোপাস ফ্রাই করে খেতে পারেন
দুই সালের উনিশে জুন ভাটার সময় বিরানব্বই ফুট লম্বা সাড়ে বাইশ ফুট চওড়া এবং এর ওজন প্রায় নব্বই টন আকৃতির একটি নৌকা আবিষ্কৃত হয়েছিল ধারণা করা হয় গর্জন কাঠের তৈরি এই নৌকা দুইশো বছরেরও পুরাতন মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত জাতিগত সংখ্যালঘু রাখাইনদের এদেশে বসতি স্থাপনকারী প্রথম প্রজন্মকে বহন করেছিল এটা বর্তমানে কুয়াকাটা জিরো পয়েন্ট থেকে কিছুটা পূর্বে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে বাঁধের ওপরে এর ভগ্নাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলার একটি পর্যটন কেন্দ্র ও শহর এই কুয়াকাটা এখানে আছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত সাগরকন্যা হিসেবে পরিচিত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত আঠারো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সৈকত বিশিষ্ট কুয়াকাটা বাংলাদেশের অন্যতম নৈসর্গিক সমুদ্র সৈকত এটি বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখতে পাওয়া যায় কুয়াকাটা নামের পেছনে রয়েছে আরাকানদের এদেশে আগমনের সাথে জড়িত ইতিহাস
কুয়াকাটা শব্দটি এসেছে কূপ থেকে ধারণা করা হয় আঠারোশো শতকে মুঘল শাসকদের দ্বারা বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে আরাকানরা এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন তখন এখানে সুপেয় জলের অভাব পূরণ করতে তারা প্রচুর কুয়া বা কূপ খনন করেছিলেন সেই থেকে অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে কুয়াকাটা বেশ কিছুদিন আগেও এই অঞ্চলে তেমন কোনো পর্যটকই আসতো না কারণ এখানে থাকা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ছিল না এখানে আসতে হলে কমপক্ষে সাতটি নদী ফেরিযোগে আসতে হতো এবং এতে প্রচুর সময় লস হতো কিন্তু এখন কুয়াকাটা আসার জন্য কোনো ফেরি পার হতে হয় না সর্বশেষ পদ্মা সেতু এবং পায়রা সেতু হওয়ার ফলে ঢাকা থেকে অত্যন্ত কম সময়ে কুয়াকাটা যাতায়াত করা যায় এখানকার হোটেলগুলোতেও হয়েছে আমূল পরিবর্তন এখন অনেক অভিজাত হোটেল এবং মোটেল তৈরি হয়েছে এখানে বিভিন্ন স্পট পরিদর্শনের জন্য রয়েছে অটো এবং বাইক স্পটগুলোর মধ্যে রয়েছে মিশ্রিপাড়া রাখাইন পল্লী কাওয়ার চর লেবুর চর তিন নদীর মোহনা বা ত্রিমোহনা গাদামতির খাল এখান থেকে ডেটুর ফাত্রার বন যাওয়া যায় আর দুই দিনের ট্যুর সুন্দরবনেও ঘুরে আসতে পারেন ফাত্রার বন এবং সুন্দরবন ঘুরে আসার জন্য রয়েছে ট্যুরিস্ট অফিস এই ট্যুরিস্ট অফিস হতে ফাত্রার বন এবং সুন্দরবনের প্যাকেজ নিতে পারেন পাত্রার বন একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যা দ্বিতীয় সুন্দরবন হিসেবেই পরিচিত আর সুন্দরবন কটকা শুট কিপল্লী এবং অন্যান্য জায়গায় সমুদ্রগামী লঞ্চ যোগে যাওয়া যায় কুয়াকাটা হতে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় দুটোই উপভোগ করা যায় সূর্যোদয় দেখতে হলে বাইক এবং অটোওয়ালাকে আগের দিন ঠিক করে রাখবেন 
পরের দিন খুব ভোরে আপনাকে বাইক অথবা অটোওয়ালা হোটেল হতে পিক করে সূর্যোদয় দেখার জন্য নিয়ে যাবে আকাশ ভালো থাকলে সূর্যের দেখাও মিলতে পারে অটো এবং বাইক ঠিক করার ক্ষেত্রে অবশ্যই দরদাম করে নেবেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই থাক দেখা হবে আগামী পর্বে আপনারা যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন অ্যান্ড পাশে বেলাইকেটি ক্লিক করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ